Les petites histoires. Les histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. <rire> C'est quand Noël Il arrive quand le Père Noël. Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je vais te raconter pourquoi on accroche une couronne sur les portes à l'approche de Noël. Tu as peut-être une couronne en bois, en tissu ou en branche de sapin accrochée à la porte de ta maison ou à une fenêtre. Mais sais-tu pourquoi nous faisons ça à l'approche de Noël Cette tradition remonte en fait au temps des Romains. Comme je te l'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, à l'époque, on fêtait le solstice d'hiver, soit la renaissance du soleil et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. De nombreux symboles servaient à fêter cela, et les Romains décoraient notamment les maisons avec du feuillage vert. Et ils confectionnaient des roues de feuillage, faites de rameaux de pin. Seul arbre à ne pas perdre ses feuilles pendant l'hiver. Cela symbolisait donc l'espoir du renouveau de la nature. Car la roue est aussi riche de vieux symboles. Celui du cycle du soleil qui passe et qui repasse. Celui de la roue du temps qui s'écoule. La roue est ainsi fortement liée à la renaissance. Mais comme le nom de roue n'était pas vraiment noble, on lui a vite changé de nom, en l'appelant plutôt la couronne. Et cette tradition, qui n'était pas religieuse au départ, a été reprise par les chrétiens des années plus tard. La couronne de l'Avent reprend les mêmes symboles et prépare les croyants à l'arrivée de Jésus. Elle est toujours faite de branchages de couleur verte, mais celle-là, on l'a posée plutôt à plat sur une table ou on la suspendait au plafond tel un luminaire en y installant des bougies. Pour attendre la naissance de Jésus, la tradition veut qu'on allume la première bougie la première semaine de la période de l'Avent, deux bougies le deuxième dimanche, puis trois et enfin quatre pour allumer la cinquième le 25 décembre au centre de la table de Noël. En Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe, on a utilisé ces couronnes comme éléments décoratifs, en les mettant plutôt aux portes ou aux fenêtres. Et en Angleterre, la couronne suspendue à la porte a même un nouveau symbole, puisqu'elle est signe d'hospitalité. Ça veut dire qu'elle évoque l'accueil chaleureux que recevront tous ceux qui franchiront la porte de la maison. Alors toi aussi, tu as une couronne à la maison en plus de ton sapin de Noël Sinon, sache qu'on t'aide à en réaliser une très facilement grâce à quelques astuces que tu retrouveras sur le site internet de La Voix du Nord. Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive